米饭加到这个肘子皮上。市场上买了三个肘子，咱们简单吃一个肘子饭。先给它留下毛。这样可以去除猪肉表皮的浮毛啊，也可以去除它这个鱼腥味然后咱们把烧焦的部分拿钢丝球给它打净，钢丝球要比这个小刀要快一点，但小刀相对来说，我感觉卫生情况要比钢丝球要好一些，这个就因人而异啊。咱们把肘子接下来给它焯个水，接下来咱们切点这个葱姜，葱咱们给它切成这种斜刀小段姜给它切成小片来点干辣椒，水开后啊，咱们打一下浮沫，还是还是老规矩，浮沫撇干净以后啊，咱们把这肘子捞出，咱们把肘子放放到锅中，然后葱姜、干辣椒、八角、桂皮、香叶、白芷、草果、肉蔻，来点黄豆酱。然后稍微来点水，然后再来几块腐乳，来点生抽、老抽、盐、蚝油，盖盖，小火咱们给它压上一个小时。接下来咱们切点这个西红柿。然后切点这个小葱，切点这个葱末。家里边还剩一个这种小尖椒啊，咱们给它切成细丝儿。咱们给它搅散，锅里边稍微来一点点油。这小锅可跟了我多年了，在北京跟到我现在。我在北京时候一四年买的，现在都二三年了，跟了我九年了。有问五六成热，开始微微的冒烟。咱把鸡蛋下到锅中，然后炒差不多，咱把鸡蛋给它捞出。然后剩点底油，咱把葱花下到锅中，简单给它爆香，喷上一捏捏生抽，接下来开大火，来点盐调味把西红柿炒出沙，咱们把鸡蛋下到锅中，然后尖椒丝颜色不是特别好啊，但味道杠杠的。肘子汤啊，浇到肘子上，这个汤是姑姑欠的。然后周边来点葱花，点缀一下。我拿辣椒酱和辣椒油啊和了一下，调了点这个小汁儿。不容易啊，终于搞定了，热的一身水啊！这厨师这行业一定要耐高温啊，你知道吗？嗯，这个肘子啊，极其软烂了。其实我一直有一个脱骨仪式啊，我决定现在进行了。自然的骨肉分离了。其实这底下还有一块儿，咱们这个肘子要比正常的肘子稍微
，又有一些内涵。这肉啊，香到软辣了，都不用咬啊，直接就能夹碎。我天，啊，这相当完美了。我先，此时此刻我已经没有心思吟诗一首了，我就想来上一口啊。嗯，太烫了。帅哥要看胖子啊，吃肉也要吃烫的，学学精华都在肘子皮上。相当 nice， 这每一粒米饭都包裹着汤汁儿，咱们把米饭加到这个肘子皮上，让它来一个反向包裹。哇天，这包裹这米饭的肘子皮啊，都出溜了，这米饭都出溜走了。嗯，哇天，沉甸甸的一碗。肘子皮也来点，相当 nice。哇，瘦肉也别有一番风情啊！嗯，这块骨头里边还有骨髓啊，这个在我们这儿啊叫猪窝骨。嗯把这肘子好像其实没多少，没多少东西啊。咱们把这个肉啊全部给它叉开，弄得烂烂糊糊的。吃每口饭的时候都会都能产生惊喜。但我好像放这个辣椒酱，给我造成了压力啊。现在的状态真的汗如雨下。哎呀天，哎呀，西红柿炒鸡蛋来点来上一部分吧。咱们今天的这个状态啊，就是主打的一个黏糊啊，将黏糊进行到底啊，这块可是宝藏啊，这个是肘子皮啊，整个这碗饭的灵魂。嗯我天，太香了！本来这个肘子皮准备分三次啊，结果这一次，哎，这就没忍住啊。嗯说实话，这一小盘这分量蛮足的